ஹாய் எவ்ரி ஒன் நீங்கள் வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா எடி கரண்ட் டெஸ்ட் எடி கரண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங்கில் ஒன் ஆஃப் த டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ இதில் வந்து எடி கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எடி கரண்ட் டெஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்றது பற்றியும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பற்றியும் எடி கரண்ட் டெஸ்ட் எப்படி வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அதனுடைய மெயின் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் யூஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் எடி கரண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய கிராக் இல்லைனா டிஃபெக்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்ட் இதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா டிடெக்ட் கிராக் ஆன் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் பை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்ட இண்டக்ஷன் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்டை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு டெஸ்டிங் மெத்தட் தான் எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ என்டிடி அதுக்கோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா எக்ஸமைன் த ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் இட்ஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குதுன்னாக்கா அதனுடைய ஃபியூச்சர் அப்ளிகேஷனை டிஃபெக்ட் பாதிக்காத அளவுக்கு அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ என்டிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு சொசைட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் சொசைட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து ஏஎஸ்என்டி ஐஎஸ்என்டி ரெண்டுத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்டிடி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணணும் ஏஎஸ்என்டி அப்படின்றது வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஐஎஸ்என்டி அப்படின்றது வந்து இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ இது ரெண்டுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்டிடி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணு பண்ணுவோம் ஸோ யூசஸ் ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னாக்கா ஃப்ளா டிடெக்ஷன் லீக் டிடெக்ஷன் டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரிஸ்டேஷன் இது எல்லாமே என்டிடி நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் டெஸ்டிங்குடைய யூசஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஆர் இன்டியூஸ் வித் இன் கண்டக்டர்ஸ் பை சேஞ்சிங் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் த கண்டக்டர் அக்கார்டிங் டு த ஃபாரடைஸ் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் நம்மளுடைய எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் வந்து கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் அதனால தான் இது வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்ட் இதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்ட் வந்து எடி கரண்ட்டை வந்து உருவாக்கி அது மூலயமா நம்ம அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதோட டிஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னா கண்டுபிடிக்கலனாக்கா கிராக்ஸு சர்ஃபேஸ் பிரேக்கிங் இருந்ததுன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் வேரியேஷன் சர்ஃபேஸில் வந்து ஏதாவது வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னாக்கா நம்ம எடி கரண்ட் டெஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எடி கரண்ட் டெஸ்ட் அதனுடைய கான்செப்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து காயில் வந்து வைண்டப் ஆகிருக்கும் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த காயிலுக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் கொடுக்கும்போது அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் ப்ரைமரி ஃபீல்டு செகண்டரி ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் மேலே நம்ம வைக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கண்டக்டர் வந்து கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு வந்து இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இஎம்எஃப் தான் வந்து எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த எடி கரண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து நம்ம வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனில் வந்து அவுட் புட்டாக கேரி அவுட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குதா டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதா இல்லை ஃப்ளாட் இண்டெக்ஷன் இருக்குதான்றதை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரின்சிபல் ஆஃப் எடி கரண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் மூலயமா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை வச்சு தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணி எடி கரண்ட்டை உருவாக்கி அது மூலயமா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ லூப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் ஆர் இன்டியூஸ்ட் வித் இன் கண்டக்டர்ஸ் பை சேஞ்சிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த கண்டக்டர் அக்கார்டிங் டு த ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் இண்டக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியலில் வச்ச
அதை வந்து அம்மீட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து வேரி பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் என் டி தீட்டா டிவைடட் டி பை டிவைடட் பை டிடி இதில் இ அப்படின்ற வந்து எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் த காயில் இந்த காயில் வந்து எத்தனை டேர்ன்ஸ் வந்து சுற்றி இருக்குது அப்படின்றத அந்த என் டினோட் பண்ணும் ஸோ டி பை பை டிடி அப்படின்றது வந்து இன்ஸ்டன் இன்ஸ்டேனியஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னட்யூட் ஃப்ளக்ஸ் வித் டைம் ஸோ டைமை பேஸ் பண்ணி மேக்னட்யூட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகுது அப்படின்றத வந்து டி பை டிவைடட் பை டிடி ஸோ இதான் வந்து ஃபேரடேஸ் லா வந்து சொல்லுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஓம்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓம்ஸ் லா அப்படின்னாக்கா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே படிச்சிருப்போம் வி அப்படின்றது வந்து வோல்டேஜ் ஐன்றது வந்து கரண்ட் ஆர் அப்படின்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்டோட யூனிட் வந்து ஆம்பியர் அதை வந்து ஏன்னு சொல்லி டோட் பண்ணுவோம் வோல்டேஜுக்கு வந்து வோல்ட் வி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓம்ஸில் வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இமேஜில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வோல்டேஜும் ஆம்ஸும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து பவர் அதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஃப்ளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆ ஃப்ளோ வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த இமேஜ் வந்து சொல்லுது ஸோ வோல்டேஜ் ஆம்ஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து ஓம்ஸ் லா வந்து சொல்லுது வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எடி கரண்ட் எடி கரண்ட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா The eddy current is instruments performs three basic functions. Eddy current ல வந்து மூணு பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெனரேட்டிங், அடுத்து வந்து ரிசீவிங், அடுத்து வந்து டிஸ்ப்ளேயிங். The generating portion of the unit provides an alternative current to the test coil. The receiving section processes the signal from the test coil to the required form of amplitude by display. அதாவது எடி கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஜென்ரேட் ஆகிட்டு அது வந்து ரிசீவ் ஆகுது ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு அந்த அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ நமக்கு அந்த டிஸ்பிளே ஆகிற அவுட்புட் மூலயமா தான் நம்ம அதை வந்து என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எடி கரண்ட் எடி கரண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எடி கரண்ட் ஆர் ஃபார்ம்டு பை அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஸ் அண்ட் எனர்ஜைஸ்ட் ஏசி காயில் நியர் அ கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் ஸோ நமக்கு ஒர்க்கிங் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு காயில் வந்து வைண்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து சப்ளை கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து எடி கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து காயிலுடைய காயிலுக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கும்போது அதை சுற்றி வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட் ஆகும்போது அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் மேலே நம்ம வைக்கும்போது நமக்கு வந்து எடி கரண்டுடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகி எடி கரண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த சர்க் சர்க்கிளில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எடி கரண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த எடி கரண்ட்டை சுற்றி எடி கரண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து கண்டக்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்றதால எடி கரண்ட் வந்து உருவாகுது ஸோ இந்த உருவாகிற எடி கரண்டோடைய சிக்னல்ஸை நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு மெட்டீரியலில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்றத ஈஸியாக நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோப்ஸ் இன் எடி கரண்ட் எடி கரண்ட் டெஸ்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோப்ஸ் அதாவது எடி கரண்ட்டாக உருவாகக்கூடிய ப்ரோப்ஸ் வந்து மூணு டைப்பாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்னல் இல்லைனாக்கா அதை வந்து பாபின் டைப் ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் ஒன் வந்து என்சர்க்கிளிங் ப்ரோப் தேர்ட் ஒன் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்டர்னல் ப்ரோப் ஆர் பாபின் ப்ரோப் அப்படின்றது வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சர்க்குலர்லேயோ இல்லை ஒரு பைப்லேயோ நம்ம வந்து அதை வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் மற்ற ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நமக்கு இந்த பைப் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இன்சர்ட்
ஸோ நம்ம அப்படி இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எடி கரண்ட் வந்து அதனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஷேப்பில் அப்படி க்ரியேட் ஆகும்போது அங்கே ஏதாவது ப்ராப்ளமோ இல்லை டிஃபெக்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னாக்கா அந்த சர்க்குலர் போர்ஷன்லேருந்து நமக்கு டீவியேட் ஆகி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சர்க்கிள் இல்லாமல் அதில் கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து அவுட்புட்டில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது டிஃபெக்ட் இருக்குறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ப்ரோப் வந்து நமக்கு நாங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இன்டர்னல் மெட்டீரியல் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ப்ரோப்பை யூஸ் பண்ணி இன்டர்னல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் செகண்ட் ஒன் வந்து என்சர்க்ளிங் ப்ரூப் இது டிசைன்டு ஃபார் டெஸ்டிங் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்டன் எக்ஸ்டெண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது பைப்பு ராடு ஒயர் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதை என்னென்னாக்கா இது மூலயமா உள்ளே விட்டு அது மூலயமா நம்ம வந்து எடுத்து உள்ளே வந்து பாஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய எடி கரண்ட் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதை பொறுத்து அந்த மெட்டீரியலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் தேர்ட் ஒன் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரோ சர்ஃபேஸ் ப்ரோ அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது யூஸ் அட் லோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஃபார் சப் சர்ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஆஃப் கிராக் ஆர் கரோஷன் ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கிராக் கரோஷனை வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை அவைலபிள் இன் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஹையர் இன் போத் ஷீல்டு அண்ட் அன்ஷீல்டு வெர்ஷன்ஸ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் ரேஞ்சில் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது இது வந்து ஷீல்டடாகவும் அன்ஷீல்டட் வெர்ஷனாகவும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்ட்டும் அதனுடைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோப்ஸினுடைய டைப்ஸும் பேசிக்காக எடி கரண்ட் டெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரிக் பவரை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி அது மூலயமா வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படி உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அந்த ஃபீல்டில் வந்து ஒரு கண்டக்டரை வந்து பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த இஎம்எஃப் தான் வந்து எடி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ அந்த உருவாகிற அந்த எடி கரண்டுடைய அவுட்புட் சிக்னல்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணி அப்படி ரிசீவ் ஆகிறது வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேல வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆகும் இல்லை வந்து டிஸ்பிளேல வந்து நமக்கு வந்து அவுட்புட்டாக வந்து கிடைக்குது ஸோ அப்படி கிடைக்கிற அந்த அவுட்புட்டை வச்சு தான் அதனுடைய வேரியேஷன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை வந்து நார்மலாக இருக்கான்றதை நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அது மூலயமா நம்ம வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரூப்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வேற வேறு வேறு டைப்ஸில் வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வந்து எந்த ப்ரோப்பை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரோப்ஸுடைய யூஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலயமா அதை கரெக்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு ப்ராப்பரான டெஸ்டிங் வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் மெத்தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்